，娘娘，这把琴要不还是交给我保管吧？不用了，你放着吧。娘娘，这把琴毕竟是轩辕公子的真爱之物，你就这样带在身边，不怕，不怕殿下心里介意吗？他介意什么？这只是我的小见识啊，我觉得是个男人都不能容忍自己的女人保管别的男人的东西、啊。娘娘，是师两说错什么了吗？请娘娘恕罪。师两，我的事儿我自有分寸，你不必多言。先放这吧，你们谁都不许动。是。嗯、这琴怎么在这儿？殿下，您千万别生娘娘的气，她是出于朋友之谊才保管这把琴的，您可别不高兴。为一把琴，我至于吗？下去。你都把这帮丫头给惯成什么样了？怎么了？一点主仆之分都没有。既然都说到这儿了，那你就解释一下。薛征啊，这是轩辕离歌的薛征，百里尾声从西陵偷过来，让我替他保管一下，仅此而已。你说了，本王就信。我饿了，我要吃好吃的，我要吃上锅。好吧，那咱们就去吃。师良，师良，你干嘛？吓我一跳！你你在干嘛？看你有心事儿、啊、呀！我有什么心事儿？你别瞎说！看你这样心事重重的样子，师良，你怎么了呀？我没事儿，你别瞎猜。那个，师良，我有件事儿想告诉你。什么事儿？那个，你愿不愿意？不惜。我现在一心只想和娘娘学本事，别的事儿都不做考虑。你一向是最懂我的，对不对？对，对，对，我懂。顾西，不管怎么样，你永远都是我最好的朋友，最重要的伙伴。哎，师良，不管你怎么样，我都会保护你，支持你的。真的吗？真的。那如果……我想像娘娘一样，出人头地，受外人敬仰。你也会支持我吗？像娘娘一样，我逗你玩的。娘娘是人中龙凤，万里挑一，我能跟在她身边服侍她，就是我最大的造化了。快走吧。嗯。你若不珍惜殿下，就不配得到他的爱。今日我便将他深埋于此，先断了你的念想再说。你为什么要毁了他？说话！这不是你的琴，你不该碰它。娘娘。我做这一切都是为您好，您不能又待在殿下身边，心里又想着别的男人，您不能对不起殿下。你说什么呢？我今日必要毁了这琴，让你不再睹物思人，让殿下不再伤心。娘娘
，我做这一切都是为了您，为了殿下。把枪保护好，去通知殿下。<笑>你们是谁？韩子晴，识趣的话就乖乖束手就擒啊，省着让我们兄弟俩亲自动手。<笑>脚叉，他是我的。母上，谁手快他是谁的。哎，你们到底是什么人？那我就实话告诉你，我们这次。就是要把你抓回南诏领赏去的。原来你们是南诏王的人。既然知道了，还不束手就擒不自量力！小沙，杀了他！现在，我们不是要把他活着带回南诏吗？不行，现在就杀了他！他太厉害，根本没办法活着带回南诏。呃呃前辈，你是何人？为何要救我？哼，他们以多欺少，着实该死。嗯、你睡里面，我睡外面。嗯、啊，我睡里边，你睡外边。嗯。那我要是想睡外边怎么办？那你睡外面，我睡里面。哎呀，我感觉这里边也挺好的。你到底想睡哪儿啊？我想睡哪儿，取决于你想睡哪儿。我睡哪儿就不能睡哪儿。四王妃睡觉，难道从来都不更衣吗？哎，你快睡吧，等你睡着了我再换。我说你还真能弄啊，这什么东西啊？啊，屏障啊。屏障是用来做什么的？省得晚上听你打呼噜磨牙，还说梦话。你这是听过我打呼噜磨牙？看来在王府的时候，没少偷窥本王啊。我是猜的。什么声音？前辈，是你。前辈，你这是何意啊？说，你究竟是何人？北月，儿子杀娘是会遭天谴的。你说你是我娘？我是你娘。
是我扎死离宫，丢下了北月，是我这个当娘的对不起他。您当年为什么要炸死啊？这件事说来话长。当年我年轻气盛，与北月的外公发生一些争执，便负气离家出走。随后，我浪迹江湖，行至天阙，被外出狩猎的天阙王看中，便嫁入了天阙王宫，生下了北月。我虽离了家族，心中却十分惦念。一日，宫外突然传来口信，说是孟族出事了，家族遭难，我岂能坐视不理？但我在宫里的位分低。入宫时又隐瞒了南诏孟族的身份，此时根本无法出宫。没办法，我只能丢下了北月，炸死离开。谁知路上竟遭人路劫，原来孟族遭难的消息，根本就是那人编造出来的。他知我孟族身份，想利用我的结界术为他作恶，我抵死不肯。他便将我囚禁了起来。这一关，竟是二十年。那个人到底是谁？他现在在哪？我不知他究竟是谁。他总是黑金蒙面，我从未见过他的真面目。直到前几日，那人再也没有来过，我才趁机打晕了送饭的人，逃了出来。北月，娘对不起你。当年你还那么小，娘就丢下你，我真的非常后悔。离开你的每一天，娘都在想你啊，北月，你能原谅娘吗？你不是过来劝我的吗？不是啊，我不擅长这个。心情，我没有什么体会。毕竟我是个孤儿。我的意思是，在相府，我就像个孤儿一样。其实，我挺羡慕你的。不是所有人都有失而复得的机会，一切都随他去吧。